இவைகளெல்லாம் உங்கள் நம்பிக்கைகளா பதட்டப்படுவது என்பது இயற்கையானது கோபப்படுவது அவசியமான ஒன்று மகிழ்ச்சி என்பது நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் செய்வது கடினம் உங்களை பற்றிய உண்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அமைதி மகிழ்ச்சி அன்பு இவற்றை யதார்த்தமாக்குங்கள் விடியலை வரவேற்போம் பிரம்மகுமாரிகளுடன் வணக்கம் அன்பார்ந்த நேர்களே விடியலை வரவேற்பும் பிரம்மகுமாரிகளுடன் என்னும் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி கடந்த அங்கங்களில் நாம் மன அழுத்தத்தை பற்றி பார்த்தோம் இன்றும் நாம் மன அழுத்தத்தை பற்றி மன அழுத்தத்திற்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கவிருக்கின்றோம் அதற்காக இன்று நம்மோடு கலந்துரையாட வந்திருக்கின்றார் பி கே பாண்டியமணி அவர்கள் வணக்கம் சகோதரர் அவர்களே சரி இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகத்து வருது முதல்ல நீங்க ஒரு கதை சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கதை தோணுது அதாவது ஒரு அரசன் வந்துட்டு தன் மனைவி மீது வந்து அதிகப்படியாக வந்து அன்பு வச்சிருந்தான் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் அவங்க மனைவி வந்துட்டு அவன் இழந்துடுறான் இறந்துட்டாங்க அந்த அதை வந்து அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அவங்களே நினச்சி நினச்சி அந்த அரசன் வந்துட்டு நாட்டு மேலே கூட சரியாக வந்துட்டு கவனம் செலுத்த முடியல சரி சன்னியாசியாக போயிடுவான் காட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தாடியெல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கான் அப்போ ஒரு நாள் அவன் மாடி வீட்டிலேருந்து கீழே தோட்டத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு சேவல் கோழி அதோடைய குஞ்சுகள் எல்லாம் வந்து வந்து கொண்டிருந்தன அப்போது திடீர்னு எங்கேயோ இருந்து ஒரு பாம்பு வந்து என்ன செய்தது பாய்ஞ்சு அந்த கோழியை வந்து கொத்தி விட்டது கொத்தி அந்த பா கோழி வந்து இறந்து விட்டது அப்போது இந்த சேவல் வந்துட்டு அந்த பாம்பு கூட சண்டை போட்டு அப்புறம் பாம்பு போயிடுச்சு ஸோ இந்த சேவல் என்ன செஞ்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அதோடய குஞ்சுகளை கூட்டிகிட்டு இறை தேடி அது பாட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சுது அப்போ அந்த கோழி வந்துட்டு இறந்ததுக்கான ஒரு ஒரு பாதிப்போ எதுவுமே வந்துட்டு அந்த கோழிக்கு வந்துட்டு தெரியல அந்த கோழிக்கிட்ட தெரியல அந்த சேவல் கிட்ட தெரியல ஸோ இதை அந்த அரசன் பார்த்த உடனே ஒரு சாதாரண கோழியே வந்துட்டு அந்த சம்பவத்தை மறந்துட்டு அதோட வேலையை பார்த்துட்டு அது போகும்பொழுது நான் ஒரு நாட்டுக்கே அரசனாக இருக்கிறேன் இந்த ஒரு பாதிப்பு வந்துட்டு எத்தனை மக்களை வந்துட்டு பாதிக்க செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்துட்டு அதை உணர செய்யுது அப்போ அந்த சம்பவம் வந்துட்டு பாருங்க அவனை வந்துட்டு உணர செய்தது ஆமா இப்ப இந்த இடத்துல வந்து அதை என்ன கேட்க வரும்னு சொன்னாக்க அப்ப பாருங்க சிலருக்கு தான் வந்துட்டு அது வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஒரு இழப்பு இறப்பு வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்படுது சிலருக்கு வந்துட்டு அவங்க அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி போய் கொண்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு உண்மையான காரணமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கேட்க வரேன் அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன் அவங்ககிட்ட அப்படின்னாக்கா இது நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்தை அல்லது மனப்பாங்கை பொறுத்த வீகம் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட் எப்படியோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுகின்றோம் ஆக நிகழ்வு என்ன நடந்தாலும் அது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அதை பொறுத்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பங்க நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு சொல்ல வரீங்க ஆமா ஆமா அப்படின்னா அதுதான் காரணம் அப்படின்றது இல்ல ஆனா நம்ம அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்றோம் அதை பொறுத்து தான் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நாம சொல்லுகின்றோம் அது ஒரு தவறான விஷயமே தவிர உண்மையா இல்ல சரி அது வந்துட்டு ஒரு காரணம் சரிங்களா அதாவது அதுக்கு சரியான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பாங்க வந்துட்டு நம்ம வளர்த்துக்கொண்டோம்னு சொன்னாக்க இழப்பு வந்துட்டு ஒரு இழப்பு அல்ல அப்படின்றத தெளிவாக சொன்னீங்க சரி அது ஒரு காரணமாக இருக்கட்டும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கு பொதுவாகவே வந்துட்டு அதிகமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிறவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க வெளியில் வேலைக்கு போகிறவங்க வேலை பழு வேலை எடுத்து மேல் எடுத்தனுடைய அழுத்தம் ப்ரெஷரு அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கனாக்க வேலை இடத்துல போட்டி பொறாமைகள் ஸோ இந்த மாதிரி வேலை இடந்தால் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு மன அழுத்தத்தை கொண்டு வரத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சொல்கிறாங்க சில நேரத்தில் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற அந்த சுற்றுச்சூழல் கூட வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சத்தமான ஒரு சூழலாக இருக்கலாம் அது கூட வந்துட்டு அவங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னுலாம் சொல்ல வராங்க ஸோ இதை பற்றி என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க 
வேலை பழு கூட ஒரு காரணமாக ஆகிவிட்டது முதல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டைம்ல வேலை பார்ப்பாங்க டே டைம்ல மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பாங்க ஆனா இப்ப எல்லாம் ஷிப்ட் சிஸ்டம் வந்துருச்சு நைட்ல கூட போய் அவங்க வேலை பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்ப அதனால கூட உறவு முறைகள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்ப ஏன்னா அந்த கண்ட நேரத்துல அவங்க போக வேண்டியிருக்கு கண்ட நேரத்துல வர வேண்டியிருக்கு அவங்களுடைய ரொட்டீன் எல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுகின்றது ரெண்டாவது முதல்ல வந்து வேலைகள்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி உடல் சார்ந்த வேலைகள் தான் இருந்தது மனது சார்ந்த வேலைகள் ரொம்ப குறைவாக தான் இருந்தது ஆனா இப்ப இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப வளர்ந்த பிறகு மனது சார்ந்த வேலைகள் தான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு உடல் வேலைகள்லாம் கொஞ்சம் குறைந்து விட்டது அதனால கூட என்ன ஆயிடுறாங்கனாக்கா வேலை பலுவை அவங்க அனுபவம் பண்றாங்க ஆனா இந்த வேலை பலுவை நாம எதிர்கொள்றதுக்கு நாம வெறுமனே ஒரு குறையா சொல்லிட்டு இல்லாம அதை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வேலை பழு வந்து மன பாரத்தை வந்துட்டு அதிகரிக்குது சரி சந்தேகமே கிடையாது ஆனா அதை கூட நீங்க பலுவா எடுத்துக்காம அதை ஒரு என்ஜாய்மெண்டா எடுத்துக்க முடியும் அதை கூட உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் அல்லது மனப்பாங்கு தான் முக்கியமான காரியம் காரணம் உதாரணத்துக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா இப்ப நீங்க வேலை பழு அதிகமா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க நேர நிர்வாகத்துக்கு போங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போங்க அப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய இது கரெக்டாக இருந்ததுனாக்கா நேர நிர்வாகம் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கனாலே வேலை பழு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆக எதற்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு என்பதை நீங்கள் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய காரணங்களை பார்க்க கூடாது அதனுடைய உண்மையான காரணம் என்னன்னு நாம அதுக்கான சரியாக நேரத்தை கணக்கிடுவது கிடையாது ஆக நேர நிர்வாகம் மன பலுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கின்றது என்பதை நீங்க எனக்கு கூறினீங்க அதை பற்றி நான் இன்னும் சில விளக்கங்களை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நேரத்தினுடைய மகத்துவத்தை யாரு தெரிஞ்சிருக்காங்க நீங்க நினைக்கலாம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காங்கன்னு அதிகமா சொல்லுவாங்க அதிகமா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நேரத்தை பத்தி எனக்கு நேரம் பத்தல பத்தலன்னு சொல்லுவாங்க நேரம் போதாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆமா சொல்லுவாங்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அதுக்காக நேரத்தை உங்களால அதிகரிக்க முடியுமா முடியாது யோசிச்சு பாருங்க உங்களால ஒரு நிமிஷத்தை கூட எக்ஸ்ட்ராவா உருவாக்கவே முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே நேரம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் ஒரே மாதிரி கிடைச்சிருக்கு அதுதான் நேரத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு இயல்பு அது யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அது சமமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒரு ரிசோர்சஸ் ஆனா இதனுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்தினுடைய வேல்யூ தெரியணும்னா யாரை கேட்கணும் தெரியுமா நீங்க சொல்லுங்க தேர்வு உள்ள தோல்வி அடைந்த மாணவனை கேட்டு அவனுக்கு தான் தெரியும் அடுத்து ஒரு வருஷம் இன்னொருத்தவங்க கூட அவன் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்கிறது அதே மாதிரி ஒரு மாதத்தினுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் ஒரே பிரசவித்த ஒரு தாய்கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதனுடைய ப்ராப்ளம் என்னங்கிறது அதே மாதிரி ஒரு மணி நேரத்தினுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் யாரு பிறருக்காக வெயிட் பண்றாங்களோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ காத்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் தெரியும் அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு காத்திருப்பது கூட ஒரு நோயின்னு சொல்லுவாங்க சில நேரம் காத்திருக்கிறவங்களுக்கு அதே அந்த காத்திருக்கிறதே வந்துட்டு அவங்களுக்கு நோயை கொண்டு வந்துடும் சில பேர் காய்ச்சல் கூட வந்துடும் காய்ச்சலே கூட வந்துடும் ஆமா பரவாயில்ல ஆக நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் ஒரு நிமிடத்தினுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும் இந்த விபத்துல இருந்து தப்பிக்கிறாங்கல்ல அவங்க தான் சொல்லுவாங்க சரி ஒரு வினாடத்தினுடைய வேல்யூ என்னன்னு ஆனா ஒரு நிமிஷத்தினுடைய வேல்யூ யாருக்கு தெரியும்னா யாரு ட்ரெயினையோ பஸ்ஸையோ விட்டுறாங்களோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு நிமிஷத்துல நான் விட்டுட்டேன் அதை நான் இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக இந்த அனுபவம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்கிட்டையும் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது அப்ப நாம கூட நமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற நேரத்தை எப்படி நம்ம பயனுடையதாக ஆக்குகின்றோம் அது நம்மளுடைய நேர நிர்வாகத்துல தான் இருக்கு ஆக அதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் என்பது இருக்கின்றது வேலை பழுவுக்கு நம்மளுடைய நேர நிர்வாகத்தை நாம் சரியாக செய்ய வேண்டும் சரியாக நிர்வகிச்சுன்னு சொன்னாக்க வேலை பழு வந்துட்டு பழுவாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க சரி சிலருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு உதாரணம் நான் வந்துட்டு சொல்லுவேன் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அதிகமாக மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு வேலை என்னன்னு சொன்னாக்கா ஆசிரியர் தொழில் சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்துட்டு அதிகமாக இன்றைக்கு வந்துட்டு மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்கிறவங்க ஆனால் சில பேர் ஒரு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா ஒருத்தவங்கள நான் சந்தித்த போது ரெண்டு பேரும் சந்தித்த ரெண்டு பேரும் ஒரே தொழில் பண்ணுறவங்க தான் ஒருத்தவங்களை சந்தித்த போது அவங்க சொன்னாங்க நான் மட்டும் இந்த தியானம் இந்த யோகம் இதெல்லாம் செய்யலா செய்யலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்நேரம் நான் முடிய பிச்சுட்டு சாலையோரத்தில் தான் நின்றுக்கிட்டு இருப்பேன்
அவங்களும் இதே வேலை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னாக்கா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வேலைக்கு போகலன்னாக்கா என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதுதான் எனக்கு உலகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் ஒரே வேலை தான் ஆனால் அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் இவங்களுக்கு வந்து அது அழுத்தமாக தெரியுறது ஆனால் அவங்க வந்துட்டு லேசாக இருக்காங்க அந்த அந்த வேலையை வந்துட்டு அவங்க விரும்புகிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்கள் ஆக விருப்பத்தை பொறுத்தும் கூட நம்மளுடைய வேலை பழு மாறுபடுகிறது என்பதை நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டாக வேலை பழு மாறுதா இல்லை இவங்க மாற்றி அமைச்சுக்கிறாங்க இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ம் சரி ஏன்னா வேலை செய்வதை ஒரு நேச்சுரல் நேச்சராக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா நாம் பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் வேலைகளை செய்து கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் செயல்களை ஆற்றாமல் யாராலும் இருக்க முடியாது ஆக ஆன்மீகத்தில் நமக்கு இந்த விஷயம் தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது பிறந்த மனிதன் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய செயலை செய்யணும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏற்படவே செய்கின்றன ஆக நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதனுடைய பலம் நமக்கு கிடைக்கின்றது நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா நல்லது கிடைக்குது சரி தீமை செஞ்சோம்னா தீமை கிடைக்குது தமிழ் அழகான ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வினை விதைத்தவன் வினையா இருப்பான் திணை விதைத்தவன் திணையா இருப்பான் ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க அப்போ சேலை பற்றி கூட நமக்கு ஞானம் வேண்டியது அத்தியாவசியமாக இருக்கின்றது ஆக அதை நம்ம ஒரு நேச்சுரல் நேச்சராக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கூட ஒரு பெரிய பலுவாக தெரியாது இன்னொன்று எந்த செயல்ல நமக்கு ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அந்த செயலை செய்யும் போது நமக்கு களைப்பே தெரியாதுங்க ஆமா என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்றேன் ஏன்னா நானே பாக்குறேன் சில நேரத்துல எனக்கே சில நேரம் வேலை பழு அதிகமாயிடுது பலவிதமான எதிர்பார்ப்புகள் பல பேருடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக நான் அதிகமான நேரம் உழைக்க வேண்டியிருக்கேன் ஆனால் அந்த அதிகமான நேரம் உழைக்கிறது கூட எனக்கு ஒரு உழைப்பாக தெரியுறது இல்லை ஏன்னா அதை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சேவையினுடைய ஒரு பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் அப்போது அவங்க வேலையை வந்துட்டு அவங்களோடது ஒரு பாக்கியமாக நினச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க அந்த வேலையை வந்துட்டு சந்தோஷமாக செய்யும் பொழுது அது வந்துட்டு ஒரு பழுவாக இருக்காது அவங்க நம்ம எந்த சேவையை செஞ்சாலும் சரி அல்லது எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் சரி யாருக்காவது அதில் பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நிச்சயமா ஆக பிறருக்கு பலன் கிடைக்கும் போது அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெறும்பொழுது நமக்கு அது ஒரு பலுவாக தெரிவது தெரிவதில்லை சரி வேலைகள் வந்துட்டு ஒரு காரணமாக சொல்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது அதுதான் உண்மையான காரணம்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்ல முடியாது அதுலயும் வந்துட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆர்வத்தை தவறான ஒரு போக்கு தான் எண்ணம் இல்லைங்களா எந்த அளவுக்கு நான் என்னுடைய வேலையில வந்துட்டு ஆர்வத்தை செலுத்துறேனோ அந்த அளவுக்கு நான் அதை வந்துட்டு சந்தோஷமா செய்ய முடியும் இல்லைங்களா அது வந்துட்டு ஒரு அழுத்தத்தை கொண்டு வருது அப்படின்னு நான் வந்துட்டு சொல்ல முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு வேலையை பத்தி பார்த்தோம் வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தம் காரணம் அது இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அவர் மேலதிகாரியா வேலை செய்யறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வேலை ஆட்கள் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு அவருடைய அழுத்ததை வந்துட்டு செலுத்த முடியல அதனால அங்க உள்ள பிரச்சனைகளை வந்துட்டு அவர் குடும்பத்துக்கு கொண்டுட்டு வர்றார் அப்போ குடும்பத்தில் உறவுகள்லாம் நெருக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இவங்க கிட்ட வந்து அவருடைய அந்த கோபத்தையோ அந்த பிரச்சனையோ வந்துட்டு காட்ட முடியுது இதனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு மன அழுத்தம் அதிகமாகிறது இதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க நீங்கள் ஏன்னா அங்கே இருக்கிற பிரச்சனை இங்கே கூட ஆமாம் அதுதான் அதுதான் சொல்லுங்கள் அங்கே அவங்களால வெளிப்படுத்த முடியல வெளிப்படுத்தக்கூடிய இடம் வீடு ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருமே அவங்களுக்கு கீழே இருக்கு கீழே இருக்காங்க அதனால அதை அவங்க பயன்படுத்திடுறாங்க சரி ஆனால் அதுக்கு தான் நமக்கு ஆன்மீகத்தில் ஒரு தீர்வு என்ன இருக்குன்னா லிவ் அட் ப்ரெசன்ட் சொல்லுவாங்க நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து வாழ கற்று எப்போ நிகழ்காலத்தில் நாம் வாழ கற்றுக்கிறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கங்கே என்னென்ன சேவை செய்கிறோமோ அங்கே நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கோ அதை நம்ம ஏற் பண்ணு வேறு இடத்துக்கு நம்மளுடைய ரோல் மாறும்போது அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏ சோல் பிளேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது என்னவாக இருக்கிறோம் அது ஆஃபீஸோட விட்டுடணும் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு வீட்டில் நாம் என்னவாக இருக்கணும்னா வீட்டு குடும்ப தலைவனாக இருந்தோம்னா அந்த தலைவனுக்கான பொறுப்போடு நம்ம நடக்கணும் அதுக்காக அன்போடு எல்லாத்தையும் நம்ம பழி மாறிக்கொள்ள வேண்டும் நமக்குள்ளே விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை இது எல்லாமே வந்துடும் ஆனால் இந்த ரோலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே உள்ளதை இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் அந்த நம்மளுடைய நாடக பாத்திரத்தை அப்போ உலகம் என்பது ஒரு நாடகம் அதில் நாம் எல்லாமே நடிகர்களாக இருக்கின்றோம் நமக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரத்தை நாம் நடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அவங்களுடைய பாத்திரத்தை நடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இந்த பாத்திரத்தை ஏற்றி நடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நடிகர
அதை ஒன்று படிச்சிருக்கேன் அதாவது வேலை இடத்துல உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வர்றது வந்து எப்படின்னு சொன்னாக்க சிகப்பு கம்பளத்து மேலே சேறு படிந்த காலோட நடந்து வர்றது போல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு வேலையை வந்துட்டு நான் உதாரணமாக காட்டலாம் அதாவது தாதியர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க பாருங்க நாள் முழுவதும் அவங்க ஒரே ரத்தம் உடைந்த கால்கள் இந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு வரும்போது பாருங்க அதையே அவங்க வந்து நினைச்சு கொண்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னாக்க குடும்பத்துலேயும் வந்துட்டு அவங்களால கவனம் செலுத்த முடியாமல் போயிடும் இதெல்லாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் என்னென்னா அங்கே என்ன பார்க்குறாங்களோ என்ன செய்கிறாங்களோ அதை அங்கேயே விட்டுட்டு வீட்டில் வந்தோடனே அவங்க வீட்டில் என்ன பார்க்க நடிக்கிறாங்களோ அதை வந்துட்டு நடிக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது வேலை இடத்துல உள்ள பிரச்சனைகளை அங்கேயே விட்டுடணும் வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்தால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மன அழுத்தம் வரும் அது அதாவது பரவாயில்ல சரி சொல்கிறது வேலையில் உள்ள பிரச்சனையை தான் வீட்டுக்கு கொண்டு வரேன் சில பேர் வீட்டு பிரச்சனையே வேலைக்கு கொண்டு போறாங்க அது அதை விட மோசம் ஆமா சரி உதாரணம் சொல்லுங்க அதாவது இப்ப வீட்டுல ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுங்க சரி இவர் கோவமா கிளம்புறாரு கோவமா கிளம்பும் போது சாப்பாடு எடுக்காம போயிடுறாரு அது வேற ஒரு பிரச்சனை சரி இவர் போகும்போது வேகமா காரை ஓட்டிட்டு போறாரு வேகமா போகும்போது ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சரி ரெண்டாவது அங்க போன உடனே அவரு அவரு எதிர்பார்த்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள் படி மற்றவங்க நடக்க நடக்கல உடனே அவர் என்ன பண்றாரு அவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு ஃபயர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறார் அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னா அவங்க இன்னைக்கு ஒன்றும் பெரிய தவறு எதையுமே செஞ்சிருக்க அது நார்மலா நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனா அவருக்கு அது வித்தியாசமா தெரியுது ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கிறார் அதனால சில பேர் வீட்டு பிரச்சனைகளை கூட ஆபீஸ்ல கொண்டு வந்து அதன் மூலமா கூட பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு கொண்டு வந்து சரி இது வந்துட்டு அந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வரவங்களை கொண்டு வரவங்க கொண்டு போறவங்கள பத்தி சொல்றோம் ஆனா அங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா குடும்பத்துல இருந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க அங்க குடும்பத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியணும் அவங்க யாரு வர்றாங்க அவங்க எந்த மனநிலையில வர்றாங்க அதை தெரிஞ்சு அது தகுந்த மாதிரி அவங்க நடந்துட்டாங்கன்னா இதுக்கு ஒரு தீர்வு என்பது கண்டிப்பா உண்டு எனக்கு இந்த வேலை பழுவை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருது அதை உங்க கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு காட்டு பக்கம் ஏதோ வேலை நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டு போற மாதிரி இருந்தது அப்ப ஒரு வழிபோக்கு ஒருத்தர் வந்தாரு அவர் ஒருத்தரை பார்த்து கேட்கிறாரு என்னப்பா இங்க வேலை நடக்குது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு என்னப்பா வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு ஒரு நாள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இங்க சாப்பாடு எனக்கு சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குது என்ன வாழ்க்கை இது இவ்வளவு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லிட்டு போறாரு உடனே அந்த வழிபோக்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போறாரு இன்னொருத்தர் வர்றாரு அவர் சொல்றாரு கொஞ்சம் சந்தோஷமா தெரிகிறாரு அவர் பார்க்க இங்க என்ன பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு உடனே அவர் அதுக்கு சொல்றாரு எனக்கு இன்னைக்கு வேலை கிடைச்சிது அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் சாயந்தரம் நான் போகும்போது வீட்டுக்கு என்னுடைய மனைவி மக்களுக்கு இந்த உணவு தயாரிக்க என்ன பண்டங்கள்லாம் வாங்கிட்டு போவேன் அதனால இன்னைக்கு எங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும் இரவு வேலைக்கு அதனால ஐ எம் ஃபீலிங் ஹாப்பி நான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது இன்னொருத்தவர் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆடிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு உடனே கேட்டாரு உனக்கு என்ன இவ்வளோ சந்தோஷம் என்ன பண்ணுறீ அப்படின்னு கேட்டாரு அப்போ அவர் சொன்னார் இங்கே வந்து ஒரு கோயில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கோயிலில் கட்டுறதுக்காக அரசன் வந்து பல பேரை வேலைக்கு அமைத்து இருக்கிறாரு இங்கே நான் ஒரு சிலையை வடித்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இந்த சிலைக்கு நாளைக்கு ஒரு தேவதையாக இருக்கும் அதை நிறைய பேர் வணங்குவாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட பெரிய பாகியம் எனக்கு கிடைத்தது அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சந்தோஷப்பட்டார் ஆக மூணு பேருமே செஞ்சது ஒரே வேலை தான் மூணு பேருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய ஊதியம் ஒன்று தான் ஆனால் ஒருத்தவர் அதை சாபமாக நினைக்கிறாரு ஒருத்தவர் ஏதோ வாழ்க்கையில் ஒரு அசம்பாவிதம் நடக்காமல் ஏதோ ஒரு காரியமாக நடக்குதுன்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் மூணாவது உள்ளவர் அந்த வேலையே ஒரு வர பிரசாதமாக நினைக்கின்றார் ஆசீர்வாதமாக நினைக்கின்றார் ஆக நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்கின்றோம் வேலையை பற்றிய கண்ணோட்டம் மனப்பாங்கு அது கூட இதில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றது என்று நான் நினைக்கின்றேன் வேலையில் வந்துட்டு ஆர்வம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போது மனசை மாற்றி கொண்டோம்னு சொன்னாக்க எதுவுமே நமக்கு பழுவ அல்ல அப்படின்றத சொல்ல வந்தீங்க மேலும் காரணங்களை வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த அங்கங்களில்
இனி இந்த நிகழ்ச்சியை வந்துட்டு ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்னே தியான அனுபவம் நன்றி வணக்கம் இப்போது ஆத்ம உணர்வுடன் இந்த பூலோகத்தை விட்டு எமது இனிய வீடான பரந்தாமத்திற்கு பறந்து செல்லலாம் நான் ஓர் ஆத்மா ஒளி மிகுந்த நட்சத்திரமாகிய நான் இந்த உடலின் நெற்றியில் இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் அமர்ந்திருக்கின்றேன் நான் பிரகாசிக்கும் நட்சத்திரம் எனது எண்ணங்களை மேல் நோக்கிச் செலுத்துகின்றேன் ஆத்மாவாகிய நான் இந்த உடலில் இருந்து பிரிந்திருக்கின்றேன் இந்த அறையை விட்டு நீங்கி மெதுவாக மேலே பறக்கின்றேன் இந்த புவியின் ஈர்ப்பு சக்தியில் இருந்து விலகி சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களை கடந்து பறந்து செல்கின்றேன் நான் ஓர் ஒளிப்புள்ளி ஒளிமிகுந்த அமைதியான ஓர் இடத்தை வந்தடைகின்றேன் இதுதான் ஆத்ம உலகம் என் இனிமையான இல்லம் இங்கு தூய்மையும் அமைதியும் நிரம்பியுள்ளன செம்பொன் நிறமான இவ்விடத்தில் என்னை போன்ற பல நட்சத்திரங்களை காண்கின்றேன் இவர்களும் ஆத்மாக்களே என் சகோதரர்கள் ஆக உச்சியில் அதி விசேஷமான ஓர் ஒளி என்னை ஈர்ப்பதனால் அதன் அருகில் செல்கின்றேன் நான் ஜோதி பிந்து வடிவமான பரமாத்மா சிவனின் முன்னால் நிற்கின்றேன் இவர்தான் சகல ஆத்மாக்களினதும் தந்தை ஆவார் So